সুপ্রিয় দর্শক আমি মুস্তাফা দানি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদক গিয়ে আজকের বিষয় সমন্বয়হীন চট্টগ্রাম বন্দর আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন প্রথমে মোহাম্মদ নাসির ভাইস প্রেসিডেন্ট বিজিএমইএ মাঝখানে আছেন মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন সাবেক সহসভাপতি বিসিসিআই এবং ওই প্রান্তে আছেন আব্দুল মোতালেব সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ট্রাক ও কভার্ড ভ্যান ট্রান্সপোর্ট মালিক সমিতি এছাড়াও চট্টগ্রাম ব্যুরো থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন মাহফুজুল হক শাহ পরিচালক চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স তবে আলোচনা শুরুর আগেই চলুন দেখিনি এখনকার প্রধান সংবাদগুলো কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমানবন্দর থেকে গণভবন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের গণসম্বর্ধনায় জনতা ঢল কন্টেইনার পরিবহনকারীদের ধর্মঘট চৌঠা অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত সচল হতে শুরু করেছে চট্টগ্রাম বন্দর ধর্মঘটে অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ট্রাক পিক আপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ছয় আহত তিনজন খুব শীঘ্রই দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোকে স্বীকৃতি দেবে সরকার জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তরুণদের সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার আহ্বান এবং মহালয় শঙ্খের ধ্বনি আর চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গাকে মর্তে আবাহন ভক্তদের দশমীতে রাত নটার মধ্যে বিসর্জনের আহ্বান পূজা উদযাপন পরিষদে হ্যাঁ আমি চট্টগ্রামে মাহফুজ সাহেব আপনি আমার আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কিনা বলেন আগে জি আমি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা মাহফুজ সাহেব বলেন এই চট্টগ্রাম বন্দরে এই করুণ অবস্থা কেন হল চট্টগ্রাম বন্দরের যে সমস্যাটা সেটা তো আপনি শুরুতেই কিছুটা উল্লেখ করেছেন যে সমন্বয়হীনতা এখানে সবচাইতে বড় সমস্যা আর চট্টগ্রাম বন্দরের যেই যে পরিচালনা পরিষদ আছে একজন চেয়ারম্যান আছে একটা বোর্ড আছে যে অথরিটি আছে আমরা যেটা মনে করি আমাদের পক্ষ থেকে যেটা বারবার বলতে চেয়েছি এই অথরিটির ওইরকম পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে কিন্তু কাজ করছে না ওনাদেরকে মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে কাজ করতে হয় এবং সবকিছু ঢাকায় মন্ত্রণালয় থেকে যদি অনুমোদন করা না হয় ওনারা কিছু করতে পারে না আজকে আপনি দেখুন চট্টগ্রাম বন্দর পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু ক্ষমতা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ দেওয়া হয়েছে যেটা কিন্তু এনাফ না অতীতে কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা অনেক বেশি ছিল তখন চট্টগ্রাম বন্দরের কিন্তু এইসব সমস্যা কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর ফেস করত না আর এখানে চট্টগ্রাম বন্দরের আরেকটা যে সমস্যা বারো থেকে তেরোটি সংস্থা আছে ইনক্লুডিং কাস্টমস কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে ট্রান্সপোর্ট সিএনএফ শিপিং ফ্রেড ফরওয়ার্ডার এরকম বিভিন্ন ধরনের সংস্থার সাথে মিলে চট্টগ্রাম বন্দরকে কাজ করতে হয় এখন এখানে মধ্যে যদি চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রমে যে কোনো সংস্থার তরফ থেকে যদি কোনো অসুবিধা বা কোনো ধরনের বিরোধিতা কোনো ধরনের সমস্যা ক্রিয়েট করা হয় তাহলে চট্টগ্রাম বন্দর কিন্তু চলতে পারে না এই সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য আমরা কিন্তু বারবার করে বলে আসছি সমন্বয়কে এটা খুব অ্যাক্টিভভাবে ইয়ে করতে হবে কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি এই জায়গায় কিন্তু যার যার মন্ত্রণালয় নিয়ে যার যার সংস্থা নিয়ে সেই কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয় চট্টগ্রাম বন্দর কিন্তু সবাইকে কন্ট্রোল করতে পারে না এটা কিন্তু একটা বড় ধরনের সমস্যা আর রিসেন্টলি যে সমস্যাটা হয়েছে আজকে যে ধর্মঘটটা শেষ শেষ হয়েছে এটা যেদিন শুরু হয়েছে ওই দিন যদি যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে যদি উদ্যোগ নেওয়া হতো তাহলে কিন্তু এই পাঁচ দিন পর্যন্ত এই ধর্মঘটটা চলতে পারত না কিন্তু আমরা কি দেখেছি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বিজেএমির পক্ষ থেকে আমরা সবাই কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছে আজকে যে সিদ্ধান্তটা হয়েছে যে সার্কুলারের ব্যাপারে প্রাইম ওভারের মালিকরা বা কর্মচারীরা যে ধর্মঘট করেছে ওটা কিন্তু চেঞ্জ করে বিয়াল্লিশ টন ক্যাপাসিটি কিন্তু বাড়িয়েছে এই জিনিসটা কিন্তু প্রথম দিনে করা যেত এখন ঘটনা হচ্ছে এই রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু নেয় নাই আমরা সরকারের কাছে দাবি করব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি করব একটা হাই পাওয়ার ইনকোয়ারি টিম করে কার গাফিরতি ছিল এই জায়গায় গত পাঁচ দিনে বাংলাদেশ যে হাজার কোটি টাকার উপরে ইকোনমিক লস করেছে বাংলাদেশের যে বামূর্তি পূর্ণ হয়েছে বিদেশের কাছে বিশেষ করে শিপিং ব্যবসার ক্ষেত্রে 
যে বিদেশি শিপিং কোম্পানিগুলোর কাছে আমাদের যে বামমূর্তি পূর্ণ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে বিশেষ করে আমাদের পোশাক শিল্পের বায়াদের কাছে যে রং মেসেজটা গিয়েছে এটার কারণে যে माननीय প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি রপ্তানিমুখী দেশ হিসেবে দুনিয়ার কাছে পরিচিতি যখন দিতে যাচ্ছে অনেক প্রধানমন্ত্রী অনেক সাকসেসের বিচনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যে সাকসেসগুলি আসছিল সেগুলিকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য আমরা মনে করি সরকারের ভিতরে সরকারের বাইরে থেকে কে সর্বন্তর করছে কিনা বাংলাদেশের বামমূর্তিকে নষ্ট করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বামমূর্তিকে নষ্ট করার জন্য আমরা কিন্তু সন্দেহ করছি এখন না হলে পরে যেই মন্ত্রণালয়গুলো যার যে দায়িত্ব ছিল ওটা কেন নেওয়া হয়নি এবং ওটা কেন ওরা রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে এই সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসে নাই এটাই ছিল আমাদের মুখ্য বিষয় এবং আমি চট্টগ্রাম চেম্বারের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে কাজ করি চট্টগ্রাম বন্দরের যেই সিস্টেমে যেই প্রপিমেন্ট সিস্টেম যে মেনটেন্যান্স সিস্টেম যে অপারেশন সিস্টেমে কাজ করে এটা কিন্তু পৃথিবীর অনেক বন্দর কিন্তু এভাবে চলে না এখানে আধুনিকতা বলতে আধুনিকতার অনেক অভাব রয়েছে এইসব নিয়ম কারণগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে তাহলে পরে আপনি চট্টগ্রাম বন্দরকে একটা আধুনিক বন্দর হিসেবে আমরা দেখতে পারবো আচ্ছা মাহসুবা আপনার সাথে আপনি এই বিষয়টা নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর বন্দরের আধুনিকায়ন এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ে আবার আমরা ইয়া আপনার সাথে কথা বলবো তবে আমরা এখন জেনে নিই আসলে নাসির আপনি শুনলেন ওনা যেটা বলল যে আগে যে সিস্টেমটা ছিল ওনাদের যে অথরিটি যে ক্ষমতাটা ছিল সেটা কমে গেছে কি কারণে কমেছে যা ওনার কাছে আমরা জানতে পারবো দুই নম্বর হলো বন্দরকে নিয়ন্ত্রণ করছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেটা আগে পোর্ট অথরিটির ইয়ে ছিল সেটা নাই তিন নম্বর উনি বললেন যে প্রথম যেদিন এটা হলো সেদিন যদি যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এটা নিয়ে বসতো আজকে যেটা যে তেত্রিশ টন এরিয়া ছিল যে তেত্রিশ টন এরিয়া হলে দুই থেকে বারো টাকা বেশি হলেই দুই থেকে বারো হাজার টাকা তাকে ইয়ে দিতে হবে জরিমানা করতে হবে আজকে বিয়াল্লিশ টন এরিয়াটা দিয়েছে এবং তারা চার অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করেছে তাহলে এই পাঁচ দিনে এই পাঁচ দিনে যে শত শত কোটি টাকা পানিতে চলে হ্যাঁ এই যে পানিতে চলে গেল তো এখন এই পানিতে চলে যাওয়ার দায় দায়িত্বটা কে নিবে ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু বিঘেনিং এ আসতে চাই চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের নাইনটি পার্সেন্ট ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট হ্যান্ডেলিং করে বাংলাদেশের ইকোনমির গেটওয়ে হলো চিটগং পোর্ট যদি চিটগং পোর্টে কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা হয় আলটিমেটলি সেই সমস্যাটা আমাদের অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় আমি আসি টু দ্য পয়েন্ট কথা বলতে চাই আজকে যে তেত্রিশ টনের জন্য আজকে যে বিষয়টা যে ধর্মঘটটা হল সেই ধর্মঘটের পরে আমরা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে নিউ ইয়র্কে ছিলাম সাতাইশ তারিখ আসার পর থেকে আমরা বারবার সড়ক এবং সেতু পরিবহন মন্ত্রণালয়কে রিকোয়েস্ট করছিলাম অ্যাটলিস্ট চার তারিখ পর্যন্ত আপনারা এই সিদ্ধান্তটাকে স্থগিত করেন চার তারিখ যে মন্ত্রণালয় মিটিং হবে মিটিং হবে সেখানে স্টেক হোল্ডার আপনার সার্ভিস প্রোভাইডার যারাই থাকবে সবাই বসে যে ডিসিশনটা হবে সেটা আমরা মেনে নেব কিন্তু সেই আমাদের আমাদের ওই রিকোয়েস্টটা রাখা হয় না আজকে চট্টগ্রাম পোর্টের কন্টেনারের ধারণ ক্ষমতা হল ছত্রিশ হাজার টিউস সেখানে গত চল্লিশ প্লাস আপনার ছয় কন্টেনার বিভিন্ন আইসিডিতে পড়ে আছে যেগুলি এক্সপোর্টের জন্য অপেক্ষায় আমাদের যেখানে এভরি সেকেন্ড কাউন্ট করতে হয় আমাদের মালটা যদি এক ঘন্টার জন্য একটা কিন্তু মাল আপনার ইয়ার শিপমেন্ট করতে হয় কত মাল ক্যান্সেল হবে কত মাল ডিসকাউন্ট হবে কত মাল ইয়ার শিপমেন্ট হবে এর দায়িত্বটা কে নেবে কার গাফিলতির কারণে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেখানে ডিক্লেয়ার করেছেন দুই সালে বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তীতে সিক্সটি বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট আর্নিং করবেন সেখানে এই ধরনের একটা পোর্টের যে আজকে সমস্যা এটা আমাদের বায়ারদের কাছে একটা রং মেসেজ যাচ্ছে আবার বুঝি না কি সমস্যা সৃষ্টি হলো কেন আপনার এই এই আমাদের এই সমস্যায় পড়তে হলো সেটা খতিয়ে দেখা দরকার এটার পিছনে তদন্ত হওয়া উচিত আমরাও বলি কার গাফিলতির কারণে আজকে দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা লস হলো আপনার ডেইলি শুধু পোশাক শিল্পের এক্সপোর্ট হয় আশি মিলিয়ন ডলারের ইম্পোর্ট হয় চল্লিশ মিলিয়ন ডলারের মতো একশো বিশ মিলিয়ন ডলার হ্যাঁ আনুমানিক সেই জায়গায় আজকে যে ফ্যাক্টরিগুলো তার ইম্পোর্টটা আসলো না তার প্রোডাকশন কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে আজকে এটা ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট দুইটাই কিন্তু আমাদের এই পোশাক শিল্পের সাথে রিলেটেড আমরা এমন এক জায়গায় পড়ছি আমরা কার কারণে আমরা জিম্মি হচ্ছি বারবার কার ভুল সিদ্ধান্তের কারণে সেই জায়গাটাই আমাদেরকে ক্ষতি বের করা দরকার আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব কেন আমাদের এই ডিসিশনগুলো হচ্ছে এবং পোর্টকে কেন জিম্মি করা হবে যে কোনো ডিসিশন নিতে হলে স্টেক 
stakeholder, service provider, Montronaloi, Shobai Boshi, Etect Alap Alaton or Madumi, after a decision to Neo Usichillo, Sheta Nakuri, Hot Korea, after a decision Chapi Dilan, Aske Deshe Total Economy, Eporetect a Maratok Chapstikul. Hell by Akadagalo, Eber Jetta Hit, either Age, among Pori, do his side elegance. No Zania Chilo, Eraga Pijanto, Fidel Regula Jazz, No Zania Fale. বন্ধ হয়ে আছে এরপরে ঈদের ছুটি তারপরে প্রাইম মিয়া ট্রেলার ইয়ারা সবকিছু মিলে আমার এটা কেবাজ হত যেতে দেখার লোক আছে ধন্যবাদ তাহলে এটা চলটা মানে চলার প্রসেসটা কি মানে কোন দেশে সেটা হচ্ছে যে দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে দেশের অর্থনীতি যখন এক ধরনের আমরা বলি যে ভূমি সেই মুহূর্তে আমরা কি লক্ষ্য করছি একদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা হ্যাক করে নিয়ে যাচ্ছে একদিকে আমাদের ব্যাংকের টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছে আবার এই যে এই যে দুর্ঘটনাটা এগুলো কিন্তু আমাদের কাছে খতিয়ে দেখতে হবে যে কথাগুলো আমরা বারবার বলছি যে আমরা অর্থনীতিতে এই যেহেতু দেশ এগিয়ে যাচ্ছে অর্থনীতিতে মিনিমাম কোনো অন্যায় যদি করে তাকে ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই কিন্তু আজকে এবং আমরা কিন্তু একটা জায়গা চলে এসেছি আমরা শুধু মানে আমাদের ভাগ্যটাকে দেখছি সামনে আগামী দিনে এবং এখানে যদি কেউ কোনো রকম প্রত আমি শুধু একটা বিষয় খেয়াল করে দেখেন এখানে এই 33 টনের জায়গায় আজকে 5 দিনের মাথায় 42.5 টন হলো আচ্ছা এই যে কাজটি ওনারা করলেন এই মানে সড়ক বিভাগ যে কাস্তি প্রজ্ঞাপটে জারি করলেন ওনাদেরকে একবার মনে হলো না যে যারা স্টেক হোল্ডার যারাই টেলরের মালিক অথবা শ্রমিক তাদের সঙ্গে কথা বলি কথা বলে আমরা সিদ্ধান্ত নেই আপনি এটা কিন্তু আমলাতান্ত্রিক দেশটা মনে করেন মনে করেন যে তারা এটা করছে এর ক্ষতির পরিমাণটা কি হচ্ছে এর মানে এর অনুসারে কোথায় থাকে মানে এই যে রপ্তানি এবং আমদানির লোকগুলো যারা আছে তাদের কত ক্ষতি হয়ে মানে এটা একটা সিলি বিষয় না কিন্তু আজকে আপনি দেখেন যে এই যে সিদ্ধান্ত ওনারা নিলেন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে আমি দেখলাম যে ওনারা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এই যে ইয়ে প্রাইম মুভি কন্টেনার অ্যাসোসিয়েশন যেটা তারা বিভিন্ন জায়গায় ধন্যা দিলেন ডিসি সাহেবের কাছে গেলেন ওনারা ইয়ে ইয়ে কমিটির কাছে গেলেন কেউ তাদেরকে মানে কথা বললেন না দায়িত্ব নিয়ে কথা বললেন না আমার কিন্তু পাঁচ দিন শেষ পাঁচ দিন আজকে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় চোদ্দ থেকে পনেরো হাজার কোটি টাকা যদিও মানে এটা অনেকের কাছে মনে হবে যে আমাদের সে অর্থনীতি যে চলে গেছে চোদ্দ পনেরো হাজার টাকা কোটি ক্ষতি কোনো ক্ষতি না বাট এটা যে কত বড়ে ক্ষতি হয়েছে আপনি একটা জিনিস দেখেন শুধু আমাদের আজকে মনে রাখতে হবে গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড আমরা আমদানি করি ওনারা রফতানি করেন আমরা কিন্তু আমদানি যে পরিমাণ করি রফতানি আমাদের আমদানি রফতানি কিন্তু কাছাকাছি চলে এসছে কিন্তু যে কারণে আমরা যখন কন্টেনারগুলো ভাড়া করি এখন আমরা অনেক কম দামে আনতে পারি বিকজ যে এখান থেকে ভরে যায় আগে তো ছিল যে আমদানি বেশি হতো রফতানি কম হতো আসলে যেত ফলে যেটা হতো ওদেরকে চার্জ অনেক বেশি দিত এখন তাহলে যেটা হচ্ছে আপনি দেখেন আমরা যখন রফতানি করছি শুধু গার্মেন্টস না এখন হাজারো পণ্য বাংলাদেশ থেকে শুধু গার্মেন্টস না কিন্তু হাজারো পণ্য বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছে প্রতিদিন প্রায় আট থেকে দশ হাজার কন্টেনার প্রতিদিন প্রতিদিন যাচ্ছে আট থেকে দশ হাজার কন্টেনার কথাগুলো খেয়াল করেন আপনি এখন এই কন্টেনারগুলো কিন্তু আবার সিঙ্গাপুরে যাবে মালয়েশিয়াতে যাবে সেখান থেকে আবার অন্য অন্য জায়গা যাবে অর্থাৎ আমার ডিলার যার যে আসছে তারপরে মেইন ট্রেনের মতো যে আমি ঢাকা থেকে আমি আমেরিকা গেলে কিন্তু ডাইরেক্ট আমেরিকা যেতে পারছি না আমাকে দুবাই গিয়ে দুবাই থেকে আবার আরেকটা প্লেনে মাদার ভেসেল তো সব ওই রাইট রাইট সেই জায়গাটা কিন্তু শিপগুলো বসে থাকলো বসে থাকবে না আমার জন্য সেই শিপগুলো চলে গেল এই যে ক্ষতিটা হয়ে গেল এর যদি কোনো দায় দায়িত্ব কেউ না নেন এবং এর যদি মানে একেবারে খুব অনেস্টলি বলি যদি তদন্ত করে এটা যদি সঠিক মানে চিত্রটা আমাদের সামনে তুলে দেওয়া না হয় আমরা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি এবং এই ক্ষতিগ্রস্তটা আজকে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু আপনি দেখেন আমার মনে আছে গত দুই হাজার বারো সালে এই অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বরে যখন এই জ্বালাও পুরাও শুরু হলো গাড়ি চালানো তখন কিন্তু আন্দোলনের সময় এবং দুই হাজার তেরো সালের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চে আপনি বিশ্বাস করুন জানেন আমি প্রতিদিন রাত তো দেড়টা দুইটা পর্যন্ত সজাগ থেকে থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ সহকারী যে ইয়ে ইয়ে শেখর সাহেব ওনাকে টেলিফোন বলতাম যে আজকে কিন্তু ওই আমাকে রং বগুড়ার এই জায়গাটুকু বিডিআর কি বলে পার করে দিতে হবে না আমার ভোগ্যপণ্য আসছে না ভোগ্যপণ্য না আসলে কিন্তু আমার বাজার চলবে না আমরা এখান থেকে বলতাম সীতাকুণ্ড ওখানে আর একটা মানে ইয়ে ছিল আমরা বলতাম সীতাকুণ্ড এই জায়গাটা দেখতে হবে এই যে সারা রাত জেগে যেয়ে কিন্তু আমার কাজগুলো এবং শেখর সাহেব কিন্তু আমাদেরকে আবার ফিডব্যাক দিতে যে আমি বলে দিচ্ছি এবং আমরা ওইভাবে কিন্তু আজকের জটটা লাগে নাই তাহলে আজকে এমন কি ঘটনা ঘটলো একটা সিদ্ধান্তের কারণে স্বাভাবিক একটা স্বাভাবিক আর যেটা বলা হচ্ছে যেটা মাহমুদ ভাই বললেন যে বারো চোদ্দটি তেরোটি সংস্থা নিয়ে আমাদের ইয়ে চলে ঠিক আছে এটা কিন্তু সমস্যা হচ্ছিল না গত তিন চার বছর আপনি তাকিয়ে দেখবেন যে তেমন কোন সমস্যা কিন্তু আমাদের পোর্টে হচ্ছিল না আর চিটাং পোর্ট আমাকে মনে রাখতে হবে কিন
পঁচানব্বই থেকে সাতানব্বই পার্সেন্ট কন্টেন্ট কিন্তু চিটাং দিয়ে ছাড় ছাড় দিচ্ছে এটা মংলা করোনা টেস্ট বেস্ট দেখতে পারতেন কিন্তু এত দুঃসাহসিক একটা সিদ্ধান্ত উনি নিলেন যে দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তের কারণে এত এবং যিনি এই কাজটি করে তাকে কিন্তু বুঝতে হবে যে হাজার হাজার কোটি টাকা লস হচ্ছে এবং শুধু লস হচ্ছে না আমার ইমেজ সংকট হচ্ছে চারিদিক মিলে আমার কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ কিন্তু আগের বাংলাদেশ নেই এখন এই বাংলাদেশ কিন্তু এখন সারা পৃথিবীর কাছে রোল মডেল অতএব এই বাংলাদেশে হঠাৎ করে কোনো কারো সিদ্ধান্তের কারণে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ইমেজের ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই জিনিসটাতে না হয় হ্যাঁ মতলব সাহেব বলেন এই যে ট্রাক ভাইয়ের এত ইয়া নিয়ে আপনাদের ওই জায়গাটাতে যে ওই জায়গাটাতে সমস্যাটা কিভাবে আসছে আমাদের বিশেষ করে আপনাকে যেটা আমি বলতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রাইম মোবাইল ট্রেলার অ্যাসোসিয়েশন যেটা আছে তারা এখন মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ করে যে ধর্মঘট আহ্বান করেছিল এর ধারাবাহিকতা একজাক্টলি আপনার দুই হাজার পনেরো সালের ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু হয়েছিল বাইশে ডিসেম্বর দুই হাজার পনেরোতে ওনারা প্রথম এটা শুরু করেন এই বার্গেনিংগুলা তাদের নানাবিধ সমস্যা সাত দফা দাবি সেই সাত দফা দাবির প্রেক্ষিতে ওনাদের শুরু করবার পরে চট্টগ্রামের মেয়র আজ মুনাসির সাহেব ওনার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওনারা সময় নিলেন ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একটা সময় ওনাদেরকে দেওয়া হয়েছিল যে এর মধ্যে এটা একটা সেটেল করা হবে তারপরে ফেব্রুয়ারি চলে গেল কোনো সেটেলমেন্টে আসতে পারলেন না জুন দুই হাজার ষোলো সময়ে ওনারা আবার এই বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করলেন আমাদের প্রবলেমগুলো সলভ করবার জন্য এখন এর পরবর্তীতে ওনারা করতে পারলেন না আস্তে আস্তে এই ধারাবাহিকতা এবার আস্তে আস্তে আমাদের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের সেগমেন্টের অর্থাৎ পণ্য পরিবহন সেগমেন্টের সকল গাড়ির উপরে কাবার্ড ভ্যান ছোট গাড়ি টে লং ভেহিকল সব বিষয়ের উপর একটা গভর্নমেন্ট রুলস যেটা আছে আইন প্রয়োগকারী আইনের ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে যে আইন করা আছে সেটা একজাক্টলি প্রয়োগ করবার অবস্থা চলে আসছে বা আমাদের সঙ্গে কিছুটা কথাবার্তা আলাপ আলোচনা হয়েছে এর মধ্যে থেকে আমাদের এই জিনিসটা কিন্তু ভেরি অ্যাকুরেট আমাদের সঙ্গে কোনোভাবে যেটা এলাল ভাই বলে গেলেন নাসির ভাইও বললেন স্টেক হোল্ডার বলতে তো গাড়ির মালিক আমরা কাবার্ড ব্যানার মালিক আমরা পিক আপের মালিক আমরা লং ভেহিকালের মালিক আমরা বাস ছাড়া পণ্য পরিবহন সেগমেন্টের সকল নেতৃত্ব আমরা দিই এখন আমাদের সঙ্গে যে সকল পরামর্শ হয়েছে সেই সকল পরামর্শে এটা একেবারে চূড়ান্ত প্রক্রিয়ায় আমরা এগ্রি করেছি তা না আমরা বলেছি বাস্তবতার সঙ্গে মিল রেখে আমরা কাজগুলো করতে চাই তন্মধ্যে একটা বিশেষ কথা আজকে আপনাকে এই সময়ে টেলিভিশনের সুযোগ পাওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল শ্রোতা বন্ধু তথা সকলকে আমি একথা মেসেজ দিয়ে দিতে চাই আমাদের এখানে বাস্তবতার কি আমাদের আগে রাস্তা ছিল সিঙ্গেল একটা আমরা ছোটবেলায় দেখেছি আপনি দেখেছেন তারপরে হয়েছে টু এ তারপর ফোর লেন এখন এইট লেন সামনে আমাদের আরও বড় বড় পদক্ষেপের ব্যবস্থা আছে এই অনুযায়ী আমাদের দেশ উন্নত হওয়ার কারণে বাস্তবের প্রেক্ষাপটে আমরা যখন গার্মেন্টগুলা খোলা গাড়িতে ক্যারিং করতাম আশির দশকের পরে খোলা গাড়ি দিয়ে ভিজে যায় ত্রিপল কাটে ফিলফারেজ ড্যামারেজ বিভিন্ন সমস্যা হয় সে কারণে আমরা কাবার্ড ব্যানিং রূপান্তরিত হই কাবার্ড ব্যানে রূপান্তরিত হওয়ার পরে আমরা যখন বিশ ফিটের কাবার্ড ব্যানগুলো দিয়ে এখান থেকে এক্সপোর্ট গার্মেন্ট নিয়ে যাইতে চাই একটা বিশ ফিটি কাবার্ড ব্যানে চব্বিশ থেকে পঁচিশ সিবি মাল নিতে পারে এর বেশি নেওয়া যায় না কিন্তু আমাদের এক্সপোর্টারদের এক এক সময় দেখা যায় একটা কনসাইনমেন্ট অনলি থার্টি ওয়ান সিবিএম তখন বলল তাহলে ভাই একটা গাড়ি দেওয়া যায় বড় দেখে তাহলে আমরা আমার এক গাড়িতে চলে যায় দুই গাড়ির ভাড়া লাগবে না একত্রিশ জন দুইটা গাড়ি ভাড়া তখন আমরা আস্তে 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 মালিকরা সবাই আমাদের নেতৃবৃন্দ যেমন আমাদের আমার এসোসিয়েশনের সভাপতি সাহেব হাজি মোহাম্মদ মকবুল ভেরি সিনিয়র এই লাইনে কোনো খুব ভালো বুঝেন আমরা সবাই মিলে যুক্তি চিন্তা করে আমরা বুঝলাম যে আমরা এটাকে যদি একটু মডিফিকেশন করে এক দুই ফিট বাড়ায়নি তাহলে আমাদের এক্সপোর্ট যারা কেরিং করে আমাদের সেখানে আমাদের যদি বিজিএম এর মেম্বাররা তাদের গার্মেন্ট সেগমেন্টে উন্নত হতে পারে তাহলে তো আমি মাল কেরিং করব না আমার গাড়ি কি করবে আমি গাড়ি তো আমার মাল আমার গাড়ি টানে না আমি ভাড়ায় চালাই ওনাদেরকে আমরা ভাড়াই দিই সুতরাং আমরা তখন ও গাড়িকে দুই ফুট আড়াই ফুট বেড়ে বাড়িয়ে আমরা নিজেরা তৈরি করে সুবিধার্থে করতে করতে আশির দশক থেকে আজকে পর্যন্ত শুরু করে আমাদের কাবার্ড ব্যানার সংখ্যা বর্তমানে প্রায় আঠারো হাজার এইটিন থাউজেন্ড কাবার্ড ব্যানার এখন আমাদের আছে এখন ইতিমধ্যে আমাদের কি করে এটা বলা হচ্ছে যে আপনারা এস পার স্পেসিফিকেশন টু দি ম্যানুফ্যাকচারার আপনাদের যা আছে তা করতে হবে তাহলে সেটা করতে হলে আমরা এখন গাড়িকে ছোট করতে হবে 
प्रयोजन सृष्टि देश एगुच्छे सब दिखे खुशी सब दिखे भलो समय प्रयोजन डबल हो हजार रेजिस्ट्रेशन प्राइम मोबाइल आमदानी कर रेजिस्ट्रेशन पाई तक नाम प्राइम मोबाइल प्रधान घूर्णायक पिछने से एक मालिक सम्मानित मेयर श्रमिक ड्राइवर 
তারা প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন জায়গায় যখন নিগৃহীত হয় ডিরেক্টলি তারাই তো নক এট দ্য ডোর ড্রাইভার কে তো পায় টোল দাও অমুক করো সমুক করো বিভিন্ন হয় নি তখন তারা রাগান নিতে হয় বিভিন্নভাবে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় যার জন্য তারাও এটা নিয়ে আমাদের সঙ্গে ক্ষুব্ধ হওয়ার পিছনে এটাও একটা কারণ এটাও একটা কারণ তারা এটা আমরা চট্টগ্রামে যাই মাহফুজ ভাই জি হ্যাঁ মাহফুজ ভাই আপনি যেটা বলেছিলেন আপনি বলেন যে অতীতে এই পোর্টের ক্ষমতাটা বেশি ছিল হঠাৎ করে কেন কমে গেল মানে কিভাবে কমলো এটা আমার জানা দরকার পাশাপাশি যে বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না মানে কোন প্রেক্ষাপটে এই কথাগুলো আপনি বলেছেন আসলে বিষয়টা হচ্ছে দেখুন চট্টগ্রাম বন্দরের আজকে থেকে তিরিশ বছর আগে এটা চট্টগ্রাম পোর্ট টাস ছিল তখন এক ধরনের ক্ষমতা ছিল এটা বিশেষ করে আশির দশকের পরে এসে যেটা সারা বাংলাদেশের যেটা একটা আমাদের ট্রেন চেঞ্জ হয়ে গেছে সবকিছুকে ঢাকায় নিয়ে আসা সেই রকম চট্টগ্রাম বন্দরের ঘটনাও একই রকম চট্টগ্রাম বন্দরের যা ক্ষমতা ছিল ওইগুলোকে সবগুলো মন্ত্রণালয়ে নিয়ে আসলো সবগুলো সেন্ট্রালাইজ করে ফেললো এবং ঢাকা থেকে কন্ট্রোল করা শুরু হলো এবং আরও মজার ঘটনা হচ্ছে এই পর্যন্ত নৌমন্ত্রীর দায়িত্বে যারাই ছিলেন আমি দীর্ঘদিন থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে জড়িত আমি যা দেখেছি এখানে প্রপারলি কেউ কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরের আধিকারিকের জন্য যেসব বাধাগুলি আছে ওগুলো নিয়ে কাজ করে নাই এবং এখানে অতীতে কিছু রাজনীতি ছিল এবং অনেক সময় বাংলাদেশের অনেক আন্দোলন সংগ্রামে চট্টগ্রাম বন্দরকে জিম্মি করার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল বাট দুই হাজার ছয় সাতের আটের যেই আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এসে চট্টগ্রাম বন্দরে একটা ড্রাস্টিক চেঞ্জ আসলো যেটা আমরা সাথে ছিলাম কাজ করেছি যেটা সুফল আজকে পেয়েছি এবং এই পর্যন্ত একদিনের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কিন্তু বন্ধ হয়নি কোনো শ্রমিক ধর্মঘট হয়নি অন্যান্য কোনো অসুবিধা হয়নি বাট আমরা প্রায় সময় কিছুদিন আগে লাইটার জাহাজের একটা ধর্মঘট দেখেছি জি ঈদের আগে এই গত পাঁচ দিন আমরা এই লরির ধর্মঘট দেখলাম এই বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য আমাদের মন্ত্রণালয়ে যারা দায়িত্বে আছেন বিশেষ করে মন্ত্রী মহোদয়রা আছেন সচিবরা আছেন ওনারা কিন্তু সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছে কিনা এটা এখন আপনাদের উপর আমি ছেড়ে দিলাম এটার ইনকোয়ারি ওই জন্য করতে বলছি যদি এটা যদি যদি কোনো কারো অপরাধ থেকে থাকে এটা যদি কোনো অ্যাকশন নেওয়া না হয় তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতেও চট্টগ্রাম বন্দর এই ধরনের সংকটের সম্মুখীন হবে এবং আমার যে আর একটা বক্তব্য হচ্ছে বিশেষ করে আমার হেলাল ভাই এবং নাসির ভাই যেটা বলেছেন সবচেয়ে বড় জিনিস আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে একটা স্থিতিশীল অবস্থা দিয়েছে এবং অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের বামমূর্তি বিশ্বের কাছে অন্যরকম একটা পরিচিতি লাভ করতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় বার চট্টগ্রাম বন্দর হচ্ছে বাংলাদেশের ইকোনমির লাইফ লাইন তো এই ইকোনমির লাইফ লাইনকে বন্ধ করে দিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশে ছিলেন না যারা দায়িত্বে ছিলেন ওনারা কি করেছেন আমরা কান্না করেছি ছাব্বিশ তারিখ যখন ধর্মঘট শুরু হচ্ছিল ওই দিন দুপুরে চট্টগ্রাম বন্দরের একটিং চেয়ারম্যান আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে আমি ওখানে বসেছিলাম আমরা ডাকার চেষ্টা করেছি কেউ আমাদের কথা শোনে নাই আমাদের বিজেপি নেতৃবৃন্দ চেষ্টা করেছে ওনাদের কথা শোনে নাই এটা তো হতে পারে না এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ আমরা এর বিচার চাই সেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হোক যত ক্ষমতাধর ব্যক্তি হোক সে আমলা হোক এগুলো বিচার করে সুষ্ঠুভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদেরকে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী দেশে নেই উনি উনি থাকলে আরো ভালো হতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে যে নির্দেশনা দিয়ে আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করছেন ওই পথে আমরা বাংলাদেশকে একটা ইকোনমির একটা সামনে মধ্যমায়ের দেশে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি এই সময় যদি এই ধরনের প্রবলেমগুলো ক্রিয়েট হয় তাহলে কিন্তু আমরা বারবার বেদাগ্রস্ত হব এবং আরেকটা কথা আজকে আপনাকে একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা নিয়ে যে প্রবলেমটা আছে সে প্রবলেমটা আসলে যদি ওই যে নিয়মকাননগুলো বলেছি যে প্রকিউমেন্ট সিস্টেমগুলোর কথা বলেছি এগুলি যদি আধুনিকায়ন করা না হয় প্রয়োজন মতে ইন্ডিমিনিটি দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরকে অতি সত্তর আধুনিকায়নের কাজ বিশেষ করে ব্যা টার্মিনালের কাজ যেন অতি সত্তর শুরু হয় ব্যা টার্মিনাল হয়ে গেলে পরে চট্টগ্রাম বন্দর প্রত্যেক বছর চোদ্দ থেকে পনেরো পার্সেন্ট আপনার গ্রোথে যাচ্ছে এটা কিন্তু আগামী দু বছর তিন বছর পরে বর্তমান যে অবকাঠামো আছে এটা দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের যে ডিমান্ড আসবে ওটা কিন্তু আমরা মিট করতে পারবো না আজকে মধ্যে যদি তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা হচ্ছে ব্যা টার্মিনালের কাজটা শুরু করা হোক কিন্তু আমরা যদ্দূর জানি যে গতিতে কাজগুলি চলছে এটা ফার্স্ট ট্রেকে নাই এটা খুব স্লো চলছে কেন হচ্ছে সেটা আমরা জানি না সরকারের কাছে চট্টগ্রাম চেম্বারের পক্ষ থেকে আমরা বারবার করে বলে এসছি এই চট্টগ্রাম বন্দরের যে ভৌগোলিক সুবিধাটা আছে 
এটা ডেভেলপ করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চট্টগ্রাম বন্দর যেন আরও অবদান রাখতে পারে ওই বিষয়ে কিন্তু আমরা বলে আসছি ওই জিনিসটা যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি দৃষ্টি নিবন্ধন না করে তাহলে কিন্তু হয়তো আমরা আগাতে পারবো না আমরা একটু আমি বলি আমাকে শিপিং এজেন্টরা যারা আছে তারা বাইরে থেকে বলছে যে তার এই ক্ষেত্রে আমরা আবার নতুন করে চার একশো ডলার করে লাগাই দেবো এই যে আপনাদের এখানে ডিলেড এর যে ব্যাপারটা আছে পাশাপাশি ওনারা বলছেন তাহলে আবার ওই একই জিনিস হবে যেন আমরা এখানে জাহাজ দিব না যে এই ধরনের একটা হুঁশের কথা আমরা শুনেছি গতকাল আমি এই জিনিসগুলো শিপিং ইয়া থেকে এই শিপিং লাইন যারা আছে যারা এজেন্সির ওখানে লোক আছে তারা কিন্তু এই ধরনের কথা বলেছে যে আমাদের শিপ আবার যদি আমরা আগের পাঁচ দশ বছর আগের জায়গায় ফেরত যায় তাহলে কি হবে না শিপিং এর যে সমস্যাটা আপনি দেখুন এখানে চট্টগ্রাম বন্দরে কিন্তু মোটামুটি গত পাঁচ ছয় বছরের টার্ন অ্যারাউন্ড টাইমটা কিন্তু অনেক কমে এসছে এখন চট্টগ্রাম বন্দর আমি তো আপনাকে বলেছি এখানে ফরটিন টু ফিফটিন পার্সেন্ট গ্রোথ হচ্ছে আজকে এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম বন্দরে আমি খুব কাছেই আছি চট্টগ্রাম বন্দরে প্রায় আউটার এঙ্গারেজ এবং ভিতরে মিলে প্রায় সত্তর আশিটা জাহাজ কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে এখন বিষয়টা হচ্ছে আমাদের শিপিং কোম্পানিগুলো যখন জাহাজগুলো এখানে পাঠায় বিশেষ করে এমএলআর জাহাজগুলি যখন পাঠায় ওদের সঠিক একটা টাইম নির্ধারণ করে পাঠায় এক একটা শিপকে যদি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আউটার ইন্টারেজে সেটা ওর ডেলি খরচ আছে দশ থেকে পনেরো হাজার ডলার এখন বিষয়টা হচ্ছে সবকিছু মিলে মাঝে মধ্যে আমরা দেখেছি আগেও এটা সিঙ্গাপুর ভিত্তিক এবং বা কলম্বো ভিত্তিক যে এমএলএদের যে সংগঠন আছে ওনারা কিন্তু আমাদেরকে সার্চার্জ আরোপ করেছিল এবং অনেক শিপের মালিক কিন্তু অনেক শিপের কোম্পানি কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দর জাহাজ পাঠাতে চায়নি চট্টগ্রাম বন্দরের এসব সমস্যাগুলির জন্য বাট আমরা কিন্তু গত পাঁচ ছয় বছরে কিন্তু এটা কিন্তু কাটিয়ে উঠেছিলাম বাট মাঝে মধ্যে এই যে সমস্যাগুলো আমরা যেগুলো এখন ক্রিয়েট হচ্ছে এগুলির কারণে কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যাপারে আবার বিদেশি শিপিং কোম্পানি এগুলো সেম হত কোন চার্জ আমাদের উপর আরোপ করতে পারে যেটা কি আলটিমেটলি বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের বক্তা সাধারণকে বহন করতে হবে জি আপনি 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 তো শুনলেন যে উনি যে যেগুলো বললো তার মানে তার মানে এই ঘটনাটা ঘটে গেছে চলমান হয়ে গেছে থেমে গেছে স্থগিত হয়ে গেছে চার তারিখের পরে কি হবে এটা আমি জানি না কিন্তু কথা হলো যে এটার কিন্তু রেপুটেশন যা পড়ে গেছে আবার বাইরে যে ওনারা যে আমি 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 শুনলাম কালকে এই বলো যে একশো ডলার করে চার্জ তাহলে তখন যখন যখন এটা হবে তো এটা তো আর একটা ইয়া আমি তো বলেছি আপনাকে সেটা হলো বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিটা আজকে বায়াররা সবাই উদ্বিগ্ন আবার পোর্টে কি হলো কি সমস্যা হলো আমার মালটা আমার শিপমেন্ট হবে কিনা অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাদের একটা পণ্য তার একটা নির্দিষ্ট টাইম টাইম দেওয়া থাকে ওই টাইমের মধ্যে ফিডার বেসেলে আপনার সিঙ্গাপুর হোক ফিডার বেসেলে কলম্বো হোক মাদার বেসেল ক্যাচ করার পরে ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্যটা কিন্তু তার স্টোরে পৌঁছাতে হবে যদি সেখানে না পৌঁছায় ওই মালটা কিন্তু আর বিক্রি হবে না ওই মালটা হয়তো তার ক্যাটালগ সেল হচ্ছে অনেক সমস্যায় পড়তে হবে যার কারণে এই যে এখানে চার থেকে পাঁচ দিনে যে মালগুলি পড়ে আছে আমি বললাম ছয় হাজার নয়শো কন্টেনার শুধু পোশাক শিল্প যেগুলি পড়ে আছে বিভিন্ন প্রাইভেট আইসিডিতে হয়তো ওইখান থেকে ব্যাক করে আনে ইয়ার শিপমেন্ট করতে হবে আজকে জাতির যে এত বড় একটা লস হলো হু উইল বি রেসপন্সিবল ফর দিস কার গাফিলতির কারণে আজকে আমরা এই সমস্যায় পড়লাম এটা তো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয় এটা মানব সৃষ্ট দুর্যোগ এই দুর্যোগ যিনি বা যে বা যারা করেছেন তাকে নিশ্চয়ই আইডেন্টিফাই করা দরকার আজ আমি একটা কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি দেশে থাকতেন তাইলে হয়তো এই ধর্মঘটটা এতদিন লিঙ্গার করত না তিনি উনি ব্যবসাকে ভালোবাসেন উনি চান বাংলাদেশকে একটা সমৃদ্ধশালী অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত করার জন্য উনি নির্বাসভাবে কাজ করছেন উনি সারাক্ষণ যে কোনো সমস্যা না কিন্তু আমাকে বলেন প্রধানমন্ত্রী তো সবাইকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছে প্রত্যেকটা লোকের সেক্টর আছে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তো এটা সম্ভব সম্ভব না আমি সেখানেই বলতেছি যিনি যার দায়িত্ব আছে উনি তখন যা বলবেন যার দায়িত্ব আছে যে যিনি আমাদের সাথে রিলেটেড না সড়ক এবং সেতু পরিবহন মন্ত্রণালয় বেসিক্যালি আমরা কিন্তু এই মন্ত্রণালয়ের সাথে আমাদের কাজ না আমরা কাজ করি আপনার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয় আমরা কাজ করি শ্রম মন্ত্রণালয় এইসব মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যাদের সাথে আমাদের রিলেটেড আছে আজকে আমি আরেকটা জিনিস বিশ্বাস করি আপনার নৌ পরিবহন মন্ত্রী ও মহোদয় কিন্তু দেশে নাই উনি থাকলে আমরা বারবার সেক্রেটারি সাহেবের সাথে যোগাযোগ করেছি যে যে কোনোভাবে এটা সলভ করেন আমরা মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করেছি আপনি কথা বলেন আপনার সড়ক ও সেতু পরিবহন মন্ত্রণালয় সাথে কথা বলেন যে কোনোভাবে এই প্রবলেমটা সলভ করেন আলটিমেটলি সলভ হলো না লিঙ্গারিং হলো হতে হতে হলো কিন্তু এর মধ্যে ক্ষতি দে
सेतु विभाग दायित्व पालन करें सठीक अन्न कारो कथा लाभ नहीं मानव प्रधानमंत्री देश बहरे राष्ट्रीय क्या तो जीती पा बेल घरे मानु दाड़े दिए मैं अकथ्य भाषा मानस कथा बार्ता बोलते थके देश मानस इमेज मैं देश तक मना उन्नयनशील देश दिखे गए क्यागुल देखभाल कर लोक नहीं मन समय प्रपार लोक के प्रपार जगह बसान कार कहो ना देखे एकदम सरसि दायित्व अवहलार जो से जी होक ताकि फायर कर दीते हैं जे जे जेखने थक दायित्व अवहला दायित्व अवहलार जो क्षतिग्रस्त हो आज के भाव महफूज भाई बलें जो नासिर भाई बोलते सब एक ही कति साधारण भाव व्यवसा करते चाहिए देश तो खूब सुंदर चलते अपनी देखें दुई हजार सत आठ पर एखे कोकम असंतोष नाई श्रमिक असंत गार्मेंट्सगुलो भलो चलते व्यवसा आमदानी रफ्तानी भलो चलते प्रतिदिन ही रफ्तानी बेड़े जाए रफ्तानी बेड़े जाने कमार्टमेंट लस हो रास्तागुल्लो एत खराब छो छा रास्ता दस घंटा बारो घंटा जापर क्या क्षेत्र चालिए जा आगामी दिन पुनराबृत्ति कथागुल्लू बार 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 चिटांग पोर्टर पर शुद्ध बेस ना मंगला पोर्टा के शक्तिशाली करते चेष्टा कर मंगला अर्जन सेतु निजे अर्थायन आज के हमारे प्रधानमंत्री जो भीषण नहीं कथागुल्लो तरना धारणा छो पद्मा सेतु हम देश के अर्थन खुब जरूरी अपना साढ़े नय मीटर ड्राफ्टर जहाज़गुलो दूसरे जेटी ते डुकते पड़े एक ता सीसीटी एक ता एमसीटी ऐसे रा बाकी जेटी गुलो ते ये जहाज़गुले डुकते पड़े ना जार कारण है आमादेर चीटोंग पोटे किन्तु जहाज़ जोटे सिस्टी होए और एक दिन चीटोंग सिंगापुर ते के चीटोंग आस्ते पांच दिन लगे और एक बसे थकते हैं आज के जो बे टार्मिनेटर जो द्रुत निर्माण वोने पचिस त्रिश मीटारे ड्राफ्ट जहाज़गुल अनये अपने प्रवेश करते टोटल निर्भरता ये अनेकांशे कमे जाए पशापी उन्नी इक्यूपमेंटर कथा जेटा स्वप्न देखी जो सिक्सटी विलियन डलार एक्सपोर्ट करब दुई हजार एकुश साले शुद्ध भीषण मिलित होना से अनुजी हमार पोर्ट के जुगोपयोगी करते हैं आज के टोटीट विलियन डलार हल गार्मेंट्स एक्सपोर्ट से माननीय मंत्री महोदय गण प्राय पांच छ जन को थकबें विशाल मीटिंग से आगे सार्कुलेट हो किंतु एखे कथा हे चिटंगे आजम आशी सहेब जो दायित्व नहीं बलें त्रिश तारीखर मध्य को आगे एज प्रिवेलिंग डेयर इज चल चलाते थकें एर मध्य ये गलो ड्राइवर के रास्त पति मध्य मार्धस जैक एन कत देश एगिए जा माननीय प्रधानमंत्री जो विषय अनुजाई अपनी 
আমাদের শুরুতে কিছু বোধ হয় তখন আমাদের ইয়ে ছিল শুরু হয়নি আপনি কথা বলতেছেন কিছু খুব ভালো লাগছে আমার কাছে সেটা হচ্ছে আমরা তেরো চোদ্দ কিভাবে আমাদের এই গাড়িগুলো চলবে আমরা তেরো চোদ্দ তে গাড়ি চালাইয়া তখন হাইওয়ে দিয়েছেন বর্তমান কমিশনার মাননীয় আসাদুজ্জামান সাহেব আসাদুজ্জামান মিয়া সাহেব উনি ডিআইজি থাকা অবস্থা ওই ক্রান্তিকালে কিভাবে ওনারা নেতৃত্ব করতে উনি তো উইকলি আমাদের সঙ্গে বসতেন উইকলি এরকম করছে এমন মনিটরিং করছে আমরা তখন দেশের অর্থনীতিতে এমন চাঙ্গা রেখেছিলাম এক্সপোর্ট করবার মাধ্যমে আমরা সেই মানুষগুলো সেই মালিকগুলো আমাদের সেই শ্রমিকগুলো অনেক শ্রমিক আমাদের তখন প্রাণ দিয়েছিল তাদেরকে গুলি করা হয়েছে আগুন দেওয়া হয়েছে গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে ঝালাও পড়া বহু কিছু হয়েছে সেই মা এই সেগমেন্টে যারা আজকে সব কথা আমাদের এই প্রশ্ন বিদ্ধ করে চালকরা আয়সা যে আপনাদের কথা তো তখন জানো দিয়েছিলাম আর এখন তো আমরা নানা ধরনের হয়রানি আরো কিছু হয়রানি যেগুলো এই এই পরিবেশে বলা আমি বললাম না কিন্তু হয়রানি আছে 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 অবশ্যই আছে এরপরে আপনার এখন যেটা আমরা যেমন লং বেকালের বিষয়টা আমি আপনাকে একদম বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রাইম মুভার এবং ট্রেলার দুইটাকে একটা বলে নিয়ম করে যেভাবে সুবিধা হয় আমরা স্টেক হোল্ডাররা সুবিধা পাইলাম গভর্নমেন্টের রুলস আমরা ভায়োলেট করবো না গভর্নমেন্টে বলে দেবে অ্যামেন্ডমেন্ট করে এমনে না এমনে হইলে বোধহয় আমাদের সুবিধা আমাদের সঙ্গে মিনিমাম না এবং ম্যাক্সিমাম যেটা পৃথিবীর সব দেশে এভাবে করা হয় তারপরে আসেন কাবার ব্যান কাবার ব্যানে আমরা যেটা নিয়ে এসছি আমরা নিজেরা মেকানিক্যাল চেঞ্জ করে আমরা হুইল বেসকে চেঞ্জ করেছি আর দুই আড়াই ফুট লম্বা করে আমরা আমাদের গার্মেন্টের মালিক ভাইদের ইচ্ছায় প্রয়োজনে অর্থাৎ ইকোনমি আমরা ওইভাবে ওনারা বলছে যে ঠিক আছে কস্টিংটা সাশ্রয় করার জন্য এবং ফুয়েল কনজামশন থেকে ইয়ারলি আপনার না হলো তো হাজার হাজার কোটি ডলার আমরা ইয়ারলি যেমন আমি দুইটা গাড়িতে যদি তিরিশ টিপে মাল নিই তাহলে দুইটা গাড়ির ফুয়েল কনজামশন আমরা আপ ডাউন তিনশো লিটার আর একটা দিয়ে নিলে গেল একশো ষাট লিটার একশো চল্লিশ লিটার কনজামশন কমে গেল আমার বৈদেশিক মুদ্রা এটা তো এক্সপোর্ট ওয়েটও বেশি না এক্সপোর্ট তো এমন না যে আমার ওয়েট ভেরি আমার ওয়েট ইয়ে করতেছে এক্সপায়ার হচ্ছে এক্সপায়ারি করতেছে এরকম কিছু না এখন আমাদেরকে যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আমরা যে আলাপ আলোচনা করি আমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা যেটা বাস্তবতা সেটা বললে যেমন আইন আছে এতটুকু আমরা ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ টু এক্সেলে নিতে পারবো মাল্টি এক্সেলে এত নিতে পারবো সিলিং করা আছে এই সিলিংটা বর্তমানে বাস্তবসম্মত নয় কারণ আমরা ওই আপনাকে ওই কথা আবার আমি যেতে হবে সিঙ্গেল রাস্তা ডাবল হয়েছে ডাবল থেকে ফোর লেন হেড লেন সব দিকে আয় করছে আমরা আমরা সেতু করতে চাই আপনি বলছেন যে আপনাদের ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো আছে সেগুলো পুরনি রাখতে চায় আমাদের গভর্নমেন্টের অনুমোদনের মাধ্যমে আমাদের জিনিসগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক এটা আমাদের দাবি এবং ট্রেলারের বিষয়ে যেটা আপনাকে বললাম প্রাইমার এবং টেল দুইটা আর ওয়েট ওয়েটের ব্যাপারে আসেন আমার ব্যবসায়ী ভাইরা ওনাদের আমরা ওনাদের মাল কেয়ারিং করি উনি একটা কন্টেনার নিয়ে আসলো যার মধ্যে মাল আছে তিরিশ টন সে স্ক্র্যাপ স্ক্র্যাপ দিয়ে আজকে আমাদের এখানে কি বিপ্লব ঘটেছে আয়রনে স্টিলে আপনি দেখেন এই এই বিলিট গুলা বা স্ক্র্যাপ গুলা ওনাদের যখন আমদানি করতেন এখানে তিরিশ টন থাকে এখন তিরিশ টন একটা ফর্টি ফিট টেলার থাকলে তার নিজের ওজন চার টন চৌত্রিশ টন আমার গাড়িটার ওজন বারো টন তাহলে কত ছিচল্লিশ টন ছিচল্লিশ টন মাল এখন মাল হইল হেলাল ভাইয়ের আমি আনতেছি ক্যারিং করে ভোগান্তি হবো আমি জরিমানা খাবো দিতে হবে আমাকে এর মানে আমদানি করার পারমিশন নিয়ে নিল আপনি ওনারা যখন ট্রাক কিনছেন তখন সমস্যা হচ্ছে কিন্তু যিনি চব্বিশ ফিট চেসিস করে নিয়ে আসতেছেন তার কিন্তু সমস্যা হচ্ছে উনি আনছেন হাজার হাজার পিস ওনারা বড় সাহেব ওনাদের বলা যাবে না ওনাদের ছোট সাহেব ওনারা গাড়ি ছাড়ান অথবা ওনাদের ধরে জরিমানা করতে হবে এই যে আইনের ব্যর্থইগুলো যারা ঘটান এখন ওনাদের বললে বলে হ্যাঁ তো আইনে বলা আছে আপনি তো বিশ ফিটের বেশি বানান ফিট বানান দিয়েছেন এইসব জায়গাগুলোতেই দুর্নীতির বাসা বাঁধে এবং তখনই আমাদের এক ধরনের লেনদেন করতে হয় আমার কথা হচ্ছে এই দোষটা কার চব্বিশ ফিট যারা আনতেছেন তাদের ধরতেছেন না ধরতেছেন আমি বিশ ফিটের জায়গায় বাইশ ফিট বানাচ্ছি আমাকে ধরতেছেন তো এইগুলো জিনিসগুলো খুব পরিষ্কার এবং এইগুলোর জন্য মানে ইমিডিয়েট একেবারে একটা মানে রেগুলেটরি কমিটি করে এগুলো দেখা উচিত ধন্যবাদ স্টুডিওতে পাশাপাশি মাহফুজ সাহেব আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি চট্টগ্রাম থেকে আপনি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন 
সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি